আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সপ্তম শ্রেণীর অনুসরণী পাঁচ দশমিক চারের আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমরা একুশ নম্বর অঙ্ক থেকে সমাধান শুরু করতে যাচ্ছি গত পর্বে আমরা বিশ নম্বর অঙ্ক পর্যন্ত সমাধান করেছিলাম তো বন্ধুরা আজকের যে পর্বগুলো এগুলো এগুলো মূলত আমাদের পরীক্ষার জন্য কাজে লাগবে আগের যে পর্বগুলোর যে অঙ্কগুলো ছিল সেগুলো জাস্ট কষাক বোঝার জন্য পরীক্ষা থেকে তেমন ততটা আসে না তো বন্ধুরা আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনারা খুব ভালো করে দেখবেন আর গসাগর যে সমস্যা সেটা আশা করি আপনাদের দূর হয়ে যাবে তো একুশ নম্বর অঙ্কে আমাদের দুইটা রাশি দেওয়া আছে প্রথম রাশি হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি আর একটা রাশি দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো এখানে আমাদের সমাধান এসে লিখতে হবে যে প্রথম রাশি সমান এ স্কোয়ার প্লাস এ বি অর্থাৎ প্রথম রাশি যা দেওয়া আছে তা লিখলাম দেন এখান থেকে আমাদের বন্ধুরা দেখতে হবে আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে এটাকে মূলত তো উৎপাদকে বিশ্লেষণের প্রথম নিয়মটা হচ্ছে কি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার নিয়মটা হচ্ছে যে যে রাশিটা দেওয়া থাকবে প্রথমে খেয়াল করতে হবে যে এখান থেকে আমাদের কোনো কমন যায় কি না দেন দেখতে হবে যে এখানে কোনো সূত্র অ্যাপ্লাই করা যায় কি না দেন আদারওয়াইজ দেখতে হবে যে এটা এখানে মিডিল ফ্যাক্টর করা যায় কি না তো প্রথম কাজটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে দেখতে হবে কোনো কমন যায় কি না তো দেখেন এখানে এ আছে এখানেও এ আছে সুতরাং আমাদের এই দুই পাশ থেকে এ একটা কমন যাবে তো এ এর সর্বনিম্ন ঘাত হচ্ছে এ ওয়ান সুতরাং আমরা এই এটা কমন নিতে পারি তো এ কমন নিলে আমাদের বাকি থাকবে এখানে যেহেতু এ কমন নিয়ে নিছি তো এ স্কোয়ার থেকে এ চলে গেলে থাকবে শুধু এইখানে এ দেন এখানে প্লাস আছে লিখব প্লাস দেন এখানে এ বি থেকে আমরা এ অলরেডি কমন নিয়ে নিছি সুতরাং এখানে থাকবে হচ্ছে শুধু বি তো এখন যে ভিতরে যে যে একটা রাশি আমরা পাইলাম এখানে আর তৃতীয় কোনো কিছু কাজ করা যাচ্ছে না সুতরাং আমাদের প্রথম রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ এটাই তারপরে দ্বিতীয় আরও একটা রাশি দেওয়া আছে দ্বিতীয় রাশি সমান হচ্ছে আমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখন বন্ধুরা এই রাশি কি উৎপাদক বিশ্লেষণ আমরা খুব সহজে করতে পারবো কারণ আমরা আগে একটা সূত্র শিখে আসছি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখানে এই দ্বিতীয় রাশিটা ডিরেক্ট সূত্রের মধ্যে পড়ছে তো আমরা এটা লিখতে পারছি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখন আমাদের গসাগু নির্ণয় করতে হবে তো আমরা নিচে এসে লিখবো যত নির্ণয় গসাগু এখন গসাগু নিয়মটা তো আমরা জানি আগের পর্বগুলো যদি দেখে থাকি গসাগু নিয়মটা হচ্ছে যে দুই রাশিতে যেই উপাদানগুলো মিল থাকবে সেইগুলাই হবে আমাদের গসাগু তাহলে এখানে এ আছে বাট এখানে কোথাও এ নাই এখানে এ প্লাস বি আছে দেখেন এখানেও এ প্লাস বি আছে তো সুতরাং যেহেতু এ প্লাস বি এ প্লাস বি মিল আছে তাহলে আমাদের এখানের গসাগুটা এ প্লাস বি এটাই হচ্ছে আমাদের একুশ নম্বর অঙ্কের নির্ণয় গসাগু বন্ধুরা বাইশ নম্বর অঙ্কে দুইটা রাশি দেওয়া আছে প্রথম রাশিটা হচ্ছে এক্স কিউব ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই কিউব আর একটা হচ্ছে এক্স মাইনাসের ওয়াই হোল স্কোয়ার তো এখানে প্রথম রাশি যা দেওয়া আছে তা আমরা এখানে লিখবো প্রথম রাশি সমান সমান এক্স কিউব ওয়াই মাইনাসের এক্স ওয়াই কিউব এখন বন্ধুরা দেখতে হবে প্রথমত যে কাজটা আমাদের যে কমন নেওয়া দেখতে হবে যে এখানে কোন জিনিসটা কমন যায় তো দেখবো মিল আছে কি কি এখানে এক্স আছে আমাদের এখানেও এক্স আছে সুতরাং এই এক্সের সর্বনিম্ন গাধা বার এখানে ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে থেকে এক্সটা কমন যাবে দেন এখানে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই আছে সুতরাং ওয়াই কমন যাবে এখন ওয়াই কত কমন যাবে দেখতে হবে সর্বনিম্ন ঘাত কত তাহলে ওয়াইয়ের সর্বনিম্ন ঘাত হচ্ছে ওয়ান সুতরাং আমাদের শুধু ওয়াই কমন যাবে এখন কমন নিলে বাকি থাকে কি আমরা তো এক্স এখান থেকে আর এক্স আর ওয়াই কমন নিয়ে নিছি এখান থেকে তাহলে এক্স চলে যাবে এখানে তাহলে থাকবে এখানে শুধু এক্স স্কোয়ার ওয়াই কমন নিয়ে নিছি ওয়াইটা আর এখানে থাকছে না শুধু থাকবে হচ্ছে এখানে এক্স স্কোয়ার দেন এখানে মাইনাস আছে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে মাইনাস এক্স ওয়াই কিউব এখান থেকে আমরা কমন নিয়ে নিছি হচ্ছে এক্স ওয়াই তো এখানে এক্স তো চলেই গেল আর ওয়াই কিউব থেকে ওয়াই চলে গেল তাহলে বাকি থাকে হচ্ছে এখানে শুধু ওয়াই স্কোয়ার এখন বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম প্রথমেই একুশ নম্বর অঙ্কে যে কমন নেওয়ার পরে দেখতে হবে যে কোনো সূত্র অ্যাপ্লাই করা যায় কিনা কিন্তু মিডিয়াল ফ্যাক্টর করা যায় কিনা তো কমন নেওয়ার পরে এখন ভিতরের জিনিস যে পথটা আছে দিকে এখানে একটু খেয়াল করি এখানে আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখন এই এক্সকে যদি আমরা চিন্তা করি এ আর এই ওয়াইকে যদি চিন্তা করি বি তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র তো আমরা সবাই জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এটার জন্য আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এখানে এক্স ওয়াই যা আছে তা লিখে রাখবো আর এটার জন্য আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এক্
তারপরে আমাদের দ্বিতীয় যে রাশিটা দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এটা লিখবো এখন যে রাশি সমান হচ্ছে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তো এখন বন্ধুরা এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এটার জন্য আমরা কি লিখতে পারি এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মানে অর্থাৎ এই এক্স মাইনাস ওয়াইটা কি দুইবার গুণ আছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এখন বন্ধুরা আসলে আমরা গসাবো নির্ণয়ের জন্য নির্ণয় গসাক নির্ণয় গসাক কি হবে দেখতে হবে যে প্রথম রাশি আর দ্বিতীয় রাশির মধ্যে কোন পদগুলো মিল আছে কোন জিনিসগুলো মিল আছে সেগুলো আমরা গসাগুতে লিখবো তো প্রথমে আছে আমাদের এক্স ওয়াই দ্বিতীয় রাশিতে কোথাও এক্স ওয়াই নাই একসাথে দেন এক্স প্লাস ওয়াই আছে দেখতে হবে যে এক্স প্লাস ওয়াই কে আসে নাই এক্স প্লাস ওয়াই নাই একটাই তাহলে এক্স প্লাই ওয়াই আসতে আসে না এখানে আছে এক্স মাইনাসের ওয়াই তো এখানে দেখি এক্স হ্যাঁ প্রথমে আমাদের এক্স মাইনাসের ওয়াই আছে সুতরাং আমাদের এক্স মাইনাসের ওয়াইটাই হবে এখানে রসাকু আমাদের অন্য দ্বিতীয় কোনো পদ নাই সুতরাং এক্স মাইনাস ওয়াই যেহেতু মিল আছে তাহলে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়াই হবে এখানে গসাকু তো তেইশ নম্বর অঙ্কে আমাদের দুইটা রাশি দেওয়া আছে তেইশ নম্বর অঙ্কের প্রথম রাশি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস বন্ধুরা এই অঙ্কটি থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা মিডল ফ্যাক্টর আমাদের করতে হবে মিডল টার্মে করতে হবে দুইটা রাশি মিডল টার্মে আছে তো মিডল টার্মে এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তো চলুন প্রথম রাশি কী দেওয়া আছে প্রথম রাশি আছে আমাদের হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস তো মিডল টার্ম আমাদের আগের অধ্যায় যারা দেখছে দেখছেন তাহলে আশা করি আমি ধরে নিলাম যে আপনারা মিডল টার্ম পারেন তো আমি জাস্ট করা শুরু করছি তো এখানে মিডল টার্ম করলে আসা হচ্ছে এরকম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাসের টুয়েলভ আমি মিডল টার্মের ব্যাপারটা আবার বলি এখানে আমাদের দুইটা সংখ্যা ধরতে হয় দুইটা সংখ্যা গুণ করলে বানাতে হয় বারো আর যুগ কিংবা বিয়োগ করে বানাতে হয় সিকে সেভেন তো এখানে দেখেন আমরা চার আর তিন ধরছি তো চার আর তিন গুণ করলে হয় হয়েছে বারো আবার চার আর তিন যদি আমরা যুগ করি তখন হয় সাত এই সে মূলত মিডল টার্মের ব্যাপারটা তো তাও যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থাকে আমাদের পাঁচ দশমিক তিনের যে অধ্যায়টা আছে প্লে লিস্ট থেকে আপনারা সেই অধ্যায়টা আপনারা দেখে নিতে পারেন তো এখন এখানে আমাদের দুইটা দুইটা পদ করে কমন নিতে হবে প্রথম দুই পদ থেকে কমন যায় হচ্ছে আমাদের এক্স দেন এক্স কমন নিলে এখানে থাকে এক্স আর এখানে থাকে হচ্ছে ফোর দেন প্লাস আছে প্লাস এখান থেকে জাস্ট কমন যায় হচ্ছে আমাদের শুধু থ্রি আর এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি কমন নিলে শুধু থাকবে হচ্ছে এক্স আর থ্রি তারা এটাকে ভাগ করলে আসা হচ্ছে ফোর তো মিডল টার্ম আপনাদের তখনই হবে যখন এখানে উপাদান আর এখানে উপাদান মিল থাকবে দেখেন এখানে এক্স প্লাস ফোর পাইছি আমরা এখানে এক্স প্লাস ফোর সুতরাং আমাদের মিডল টার্ম করা হয়েছে তো এখন এই এক্স প্লাস ফোর দুই পাশ থেকে একটা লিখবো দেন বাকি থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি এই এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর দুইটা থেকে একটা লিখলাম আর বাকি রয়েছে আমাদের এক্স প্লাস থ্রি এটা লিখে দেবো এক্স প্লাস থ্রি এটা হচ্ছে প্রথম রাশির উৎপাদকের বিশ্লেষণ এখন দ্বিতীয় রাশি তো দ্বিতীয় রাশিতে আসে হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি তো এটাকে মিডল টার্ম করলে আমরা কী পাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি কীভাবে পাঁচ আর চার পাঁচ চারে বিশ এই বিশ পাইলাম দেন ফাইভ এক্স প্লাস নাইন ফোর এক্স এই দুইটা গুণ যোগ করলে হয় আসে হচ্ছে আসে হচ্ছে আমাদের নাইন এক্স সুতরাং আমাদের মিডল টার্মটা শর্তটা পূরণ করলো এখন দুইটা দুইটা কমন নেব এখন এই দুই প্রথম দুই পদ থেকে কমন যদি এক্স নেই দেন আমাদের থাকে হচ্ছে শুধু এখানে এক্স আর এখানে হচ্ছে ফাইভ আর এখানে পরের দুই পদ থেকে ফোর কমন যায় ফোর কমন নিলে আমাদের থাকে হচ্ছে এখানে এক্স আর হচ্ছে পাঁচ চারে বিশ তো এখন এই দুইটা পদ মিলে গেল তো এই দুইটা পদ থেকে আমরা একটা নিয়ে নেব এক্স প্লাস ফাইভ আর বাকি থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর এখন বন্ধুরা আমাদের গসা গুঁড়ো নিয়ে আসতে হবে তো এখন এখানে এসে লিখবো যাতে নির্ণয় গসাগু সমান সমান তো নির্ণয় গসাগু আমাদের প্রথম রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ ছিল হচ্ছে এটা আর দ্বিতীয় রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ হচ্ছে এখানে এটা তো এখন দেখতে পাই যে এই প্রথম রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ আর দ্বিতীয় রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ এই দুই দুই জিনিসের মধ্যে কোন জিনিসটা মিল আছে যে জিনিসটা মিল থাকবে সেটাই হবে আমাদের গসাগু তো প্রথমে আমাদের এক্স প্লাসের ফোর আছে এক্স প্লাসের ফোর এইখানে দেখেন দ্বিতীয় রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণে এক্স প্লাসের ফোর আছে তো যেহেতু দুই পাশে মিল আছে সুতরাং এক্স প্লাসের ফোর লিখতে পারি আমরা দেখবো যে আর কোনো কিছু মিল আছে কি না তো এখানে এক্স প্লাসের থ্রি আছে দেখেন এখানে কেউ এক্স প্লাসের থ্রি নাই দ্বিতীয় রাশির উত্তর থেকে বিশ্লেষণে এক্স প্লাসের থ্র
तो धन्यवाद सबा के जरा एत कष्ट भिडियो देखें और हमार चानलटी जो सबसक्राइब करना थकें तो हमें दया चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद सबा के